The Storybook Niliposimulia juu ya habari za mambo ya kiama, mambo ya mwisho wa dunia. Ile siku habari zake ni nzito na ziliwatisha walio wengi sana. Hawakutaka hata kusikiliza ile simulizi mwanzo mpaka mwisho wake. Wengi waliogopa. Lakini wengi wanaogopa kuhusu kiama wala msiwe na hofu kwa maana wengi kati yenu hamtakishuhudia. Lakini wengi mlioko leo nina hakika wengi mtashuhudia maajabu ya dunia yatakayotokea kuanzia mwaka na sita. Sayansi itabadilisha kabisa maisha ya mwanadamu. Umeshawahi kulisikia jina Dr. David Hanson? David Hanson ni Marekani mtaalamu wa kutengeneza marobot na ana kampuni itwayo Hanson Robots. Hii kampuni ndiyo iliyotengeneza robot aitwaye Sofia. Sofia ambaye ameshafanya interviews na vituo vikubwa vya habari duniani. Pia robot Sofia ameshahudhuria mikutano mikubwa duniani na kutoa speech zilizo washangaza watu wengi. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Thank you very much, Sophia. Maajabu makubwa zaidi ni kwamba robot Sophia amewekewa kamera kwenye macho yake zinazomfanya aone tabia za wanadamu. Halafu kwenye ubongo wake wamemwekea software inayotunza kumbukumbu za vitu anavyoviona. Kwa hivyo ubongo wake unakariri polepole pole mienendo ya wanadamu kisha kwa kutumia vitu anavyokariri robot Sofia anajifunza na kuiga tabia za watu siku hizi robot Sofia amesema anaanza kutamani kwenda shule anatamani kuanzisha familia na biashara zake na pia anatamani sheria ianze kumtambua kama raia mwenye haki zote za msingi Akili yangu inaniambia Sofia anatamani kuwa mwanadamu, mashine iliyopewa utashi, nadhani siku moja Sofia atakuwa na uivu vidi ya wanadamu. Swali la msingi la kujiuliza, mwanadamu ana akili na maarifa kuliko robot ila kwa sasa robot zina uimara na nguvu za kimwili kuliko mwanadamu. Lakini hivi sasa wanasayansi wanahangaika kuifanya robot iwe na maarifa ya kumzidi mwanadamu na wakifanikiwa maana yake atakayetawala atakuwa ni robot na si mwanadamu tena na itakapofikia robot wana nguvu na uimara wa mwili kuliko wanadamu na pia wana akili na maarifa kuliko mwanadamu je hatma ya mwanadamu itakuwa ni ipi sayansi inaipeleka wapi dunia hii ni simulizi inayohusu sayansi na mambo yatakayotokea ulimwenguni katika muda mfupi ujao kaburi ambalo mwanadamu anajichimbia mwenyewe pole pole itakapofika mwaka 2030 wamarekani zaidi ya milioni 800 watapoteza kazi na kazi zao zitachukuliwa na marobot taarifa hii ilichapishwa kwa mara ya kwanza na BBC Novemba 29 mwaka 2017 Huu si uvumi tu ni utafiti wa uhakika kabisa uliofanywa mwaka 2017 na taasisi itwayo McKinsey Global Institute mwaka 2000 na 35 katika nchi ya Japan nusu ya watu walioko kazini hivi sasa watakuwa hawana tena ajira na kazi zao zitachukuliwa na robot au mashine na hii ni kwa mujibu wa taasisi kubwa ya utafiti huko Japan iitwayo Nomura Research Institute NRI Vivyo hivyo mwaka 2030 zaidi ya 20% ya Waingereza pia watapoteza kazi na itakuwa hivyo kwa nchi zote zenye uwezo mzuri wa kiuchumi kama Ujerumani na nyinginezo. Maisha ya mwanadamu yanawekwa matatani na ugunduzi wa kisayansi anaoufanya mwanadamu yeye mwenyewe. Kwa kawaida mtu yeyote kwenye ufanyaji wa kazi huwa na makosa ya kibinadamu, lakini robot huwa hazina kasoro hiyo na hufanya kazi 
bila ya makosa ya kibinadamu. Ukituma robot kupeleka hela mahali, itafanya kama ulivyoagiza bila hata ya kupata tamaa ya kufanya udokozi. Na hata ikifanya kazi, robot huwa haipunguzi umakini kwa kupiga story za umbea. Robot ikishasetiwa hufuata maelekezo vile vile bila ya kufanya makosa hata kidogo jambo ambalo kibinadamu haliwezekani kabisa. Hivyo ni wazi kuwa binadamu watazidiwa na marobot kwenye ufanyaji wa kazi kwa ufasaha na tena robot watakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi kuliko binadamu wa kawaida. Halafu robot ukishainunua wala hakuna tena kuilipa mshahara. Hivyo robot watapendwa zaidi na matajiri. Halafu robot akiwa kwenye kampuni huwa hawana kuomba ruhusa mara za likizo za kufiwa au likizo ya uzazi wala robot hawana kuomba ruhusa za mapumziko ya kuumwa. Ikifika mwaka 2030 matajiri duniani wataona ni vyema kutumia marobot kuliko kujihangaisha na wafanyakazi binadamu ambao mara nyingine wanaamka na kuja ofisini na visirani vyao vya ugomvi wa mume au jirani yake. Amini usiamini itakapofika mwaka na moja duniani kutakuwa na robot pharmacists yani marobot wa famasia kwa maana tukienda famas au duka la dawa tutakutana na marobot yanayojua kulingana na ugonjwa wako unatakiwa upewe dawa gani na hivyo watakusikiliza na kukuuzia dawa unazostahili bila ya shida yoyote kama vile haitoshi kampuni ya Tesla imegundua na kutengeneza maroli ya umeme yatakayokuwa yakisafirisha mizigo mpaka nchi na nchi bila ya kuwa na dereva ndani yake nenda ukasome zaidi maroli hayo wanayoita electric au Tesla semi maroli ya umeme yatakayobeba mizigo mikubwa na yatasafiri mpaka kuvuka mipaka ya nchi bila ya kuwa na dereva ndani Makampuni makubwa ya usafirishaji duniani kama vile Walmart, JB Hunt Transport Service na makampuni mengine kama Budweiser na Cisco Corp wenyewe tayari wameshatoa oda za kununua magari haya tena magari hamsini hamsini kwa kila kampuni au hata zaidi ya hayo. Dunia miaka michache ijayo itashuhudia maroli ya kisafiri mikoa kwa mikoa au hata nchi kwa nchi huku yakijendesha yenyewe bila ya madereva. Hivi karibuni pia mtaona magari ya kipaa angani kama ndege lakini magari haya hayatopaa juu mbali mawinguni yatapaa chini kiasi wala haitakuwa mbali sana na vichwa vyenu mwaka wa na saba katika nchi ya China wanasayansi wamefanikiwa kutengeneza magari yenye panga boy kama za helikopta na mota zinazozifanya gari hizo zipae kitaalamu magari hayo ya kichina yamepewa jina Eroka Iheng 184 184 ni magari madogo yenye uwezo wa kupakia abiria wawili ndani au kubeba mizigo yenye uzito wa mpaka kilo mia sita. Na gari hizi zitakuwa zikipaa kusafiri mpaka umbali wa kilomita 15. Senyewe wala hazitumii mafuta bali zinachajiwa kama simu na zina uwezo wa kukimbia mpaka spidi mia moja na thelathini. Eroka Iheng 184 yani hizi gari zinazopaa wakizipanda abiria ndani yake watachagua location mahali wanapokwenda kisha gari hiyo itapiga panga boy na kuanza kupaa kuwasafirisha mpaka wanakokwenda bila ya kuwa na dereva ndani Wanasayansi waliotengeneza gari hizi walilenga kukwepa tatizo la foleni barabarani kwenye miji mikubwa. Kwa hivyo yatakuwepo maroli yatasafirisha mizigo bila ya dereva ndani. Hapo kuna watu watapoteza kazi. Vivyo hivyo mtaani zitazunguka taksi ambazo zitapaa angani kama maajabu vile. Lakini yatashangaza zaidi taksi hizo zitakuwa hazina dereva ndani. Hivyo hata hawa vijana walio madereva wa uba na wengi utapoteza kazi. Huko ndiko inakoelekea dunia. Kwa kipindi cha miaka michache ijayo, tutaanza kushuhudia mambo mengi ambayo hatukuwahi kabisa kudhani kuwa yangewezekana. Kwa mfano, sayansi inatamani kutengeneza teknolojia ambayo itasaidia kumfanya mwanadamu asife mapema. Mm, ndio, umenisikia vizuri kabisa. Sayansi inatamani kutengeneza teknolojia itakayochelewesha kifo cha mwanadamu. 
Hivi sasa wanasayansi wako kambini kukamilisha hilo na wanaamini inawezekana kabisa kwa miaka ya hivi karibuni wanasayansi wa masuala ya umri yani gerontologists wamejikita kufanya tafiti zitakazoleta msaada wa kuzuia mwanadamu asife mapema Tafiti hizi zinaongozwa na taasisi kubwa za wanasayansi duniani kama vile MESA. Wanasayansi wa MESA wamegundua teknolojia inayoitwa nanotechnology. Na kwa kutumia vipandikizi nanobots, vitapandikizwa mwilini mwa mwanadamu na kufanya prosesi ya ukuaji wa mwanadamu kupungua spidi na kwenda pole pole. Hizi nanobots zitapandikizwa kwenye mwili wa mwanadamu, zitasafiri kwenye mfumo wake wa damu na kwenda kuharibu pathogens, yani bakteria na virusi wote wa magonjwa ili kuimarisha afya ya mtu husika na bakteria na virusi vyote vya magonjwa vikishakufa mwilini. Hii itafanya binadamu asikumbwe na kifo kwa sababu zozote zile zitokanazo na magonjwa. Pia vivyo hivyo vipandikizi vya nanobots vitakwenda kurekebisha mfumo wa DNA na kupunguza spidi ya mfumo wa ukuaji. Kwa hivyo ninachokisubiri ni kuona ni lini binadamu atahakikishiwa na sayansi kuwa sayansi imemshinda Mungu wakati huo sayansi itajitamba mbele za watu kwamba imeweza kuchelewesha kifo cha mwanadamu na jiulize utawezaje kubisha ilhali haujui siku yako ya kufa ni lini kwa hivyo hata wakikupandikizia hizo dawa leo na ukafa mwezi ujao utakwambia ulitakiwa ufe wiki ijayo ila dawa zao zimekusaidia kuendeleza uhai wako kuwa mrefu utabishaje <laughs> Twende kwenye lingine ambalo sayansi pia inalijaribu katika kuzuia kifo cha mwanadamu. Najua wengi mnafahamu kuwa mara nyingi huwa tunaumizwa na misiba ya kushtukiza. Mara nyingi huku swailini misiba ya ghafla hutokana na shambulio la moyo au heart attack, wenyewe tumezoea kuita pressure. Mwanasayansi mmoja atokea Marekani ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya moyo, Dr. Warren Warwick, akaamua kutengeneza kijikoti kikoti ambacho ukikivaa kina uwezo wa kusoma mwenendo wa moyo wako na kukupa taarifa mapema ikiwa una dalili za kukumbwa na mshtuko wa moyo au shambulio la moyo hiko kikoti kinaitwa smart vest chenyewe kina electrodes na sensa maalumu ambazo hupima kufuatilia na kuna kilimwenendo wa afya ya moyo yani sawa kabisa na kile kipimo cha ECG pia hiko kijikoti ukikivaa hufuatilia blood pressure yani msukumo wa damu na mapigo yako ya moyo koti hili linakusaidia kukupa taarifa siku mbili kabla ikiwa utakuwa na dalili tu za kupata mshtuko wa moyo au shambulio la moyo hivi vikoti vilitumika kwa majaribio kwa baadhi ya wagonjwa wa moyo vilifanikiwa kutoa taarifa sahihi kabisa siku mbili kabla ya mtu kupata shambulio la moyo hivyo vilisaidia kunusuru vifo vya wagonjwa kadhaa wa moyo matukio kama hayo yanaifanya sayansi isimame mbele kishujaa kiume kabisa na iseme imenusuru binadamu asife kwa kutumia teknolojia yake Dunia inakuelekea hivi karibuni hakutakuwepo tena na watu wenye matatizo ya macho. Watu watumia mioani ya macho kupata msaada wa kuona vizuri. Hawato kuwepo tena duniani. Katika nchi ya Israel waliko Wayahudi wanaosifiwa kuwa na akili nyingi sana. Kikundi cha wanasayansi wa taalamu wa macho wamegundua dawa ya matone ambayo ina uwezo wa uhakika kabisa wa kuponyesha eye cornea, yani sehemu ya kiini cha jicho ambacho kikiathirika hupelekea mtu kuwa na tatizo la kuona au hatimaye kulazimika kuanza kutumia miwani. Ugunduzi huu wa kisayansi unaashiria hivi karibuni duniani kutakuwa hakuna tena watu wavao miwani ya macho. Badala yake, watu wenye matatizo ya macho watatibiwa tu kwa dawa za matone. Lakini miwani haitopotea duniani kwa sababu hivi sasa huko China, polisi wanatumia miwani yenye teknolojia ya kuhifadhi sura za wahalifu wanaotafutwa na polisi. Hivyo kama wewe ni mhalifu unayesakwa na polisi, basi ukikutana na polisi alevaa miwani hiyo, sura yako na taarifa zako zitatokea mbele ya miwani yake na kwa mtindo huo utatiwa nguvuni kirahisi kabisa teknolojia hii ilianza kutumika huko China mwanzoni mwa mwaka wa 2018 miwani hiyo wanaiita smart glass pia miwani hiyo ina uwezo wa kupiga picha kurekodi video tena yenye ubora mkubwa yani HD quality kwa mwaka wa 2018 miwani hiyo iliwezesha kukamatwa kwa wahalifu zaidi ya 40 katika 
nchi ya China. Smart Glass inauzwa dola 635 za Kimarekani sawa na milioni moja na laki nne za Kitanzania lakini miwani hii hairuhusiwi kununuliwa na mtu asiyeaskari kwa matumizi yake binafsi Ninachokisubiri ni kushuhudia kwa furaha kabisa nitakapoona duniani hakuna tena mtu anayelazimika kuvaa miwani badala yake kila mtu atatumia dawa za matone na macho yake yatapona kabisa sayansi inahakikisha hilo miaka michache ijayo Fikiria, siku moja dunia haitakuwa kabisa na wale mavu wasioweza kutembea. <laughs> Sayansi inahakikisha hilo. Siku moja narudia tena. Siku moja hakutakuwapo na mle mavu asiyeweza kutembea na hakutakuwapo na mle mavu aliye katika mkono na asiweze kufanya shughuli zake kwa kujihudumia kisa amekosa mikodo. Sayansi imepata suluhisho la kufanya mlemavu atembee kama kawaida na awe na mikono itakayofanya kazi kama kawaida. Nikupe kisa kimoja kinachoashiria hilo litawezekana. Bwana mmoja raia wa Poland, Darek Fidka, mwaka 2010 alishambuliwa kwa kuchomwa visu vingi mgongoni, kiasi vikaharibu uti wake wa mgongo na kumfanya aparalyze au kupooza kuanzia kifuani mpaka miguuni. Darek akawa analala tu hana uwezo wa kusimama wala kutembea lakini sayansi ilifanya maajabu Oktoba 2014 Darek Fidka aliweza kusimama na kutembea tena madaktari wa Poland walishirikiana na wanasayansi wa London Uingereza wakapandikiza seli kwenye uti wake wa mgongo kwa kutumia njia ya tundu zake za pua Darek akavalishwa exoskeleton yani robot iliyo kama skeleton ya binadamu ambayo ikamfanya mwili wake uweze kuhimili kusimama na zile seli alizopandikizwa zikamfanya amudu kusogeza mguu na kutembea na kwa kutumia hizo exoskeleton hivi sasa wagonjwa waliopooza wanazitumia kufanya mazoezi yanayowasaidia kwa kiwango kikubwa kuwarudishia uwezo wao wa kutembea na baada ya miezi michache tu wagonjwa hao ambao walikuwa wamepooza miguu yao haiwezi tena kusimama wala kutembea wakaanza kupata uwezo wa kutembea bila ya kuzivaa hizo exoskeleton badala yake wakawa wanatembea kwa msaada wa mkongojo tu kama atembeavyo mzee mtu ambaye alikuwa hawezi kusimama wala kutembea hivi sasa anatembea tena bila ya shida kwa kutumia tu mkongojo sayansi imewezesha hilo na nia yao ni kusambaza teknolojia hii duniani kote na kwa mtu ambaye viungo vyake vilikatika kabisa labda mkono ulitoka kabisa sayansi imeshaweza kutengeneza mikono na miguu ya bandia ambayo inafanya kazi vizuri kabisa kama miguu au mikono ya kawaida mikono na miguu hiyo ya bandia ikiwekwa katika mwili wako wewe uliyowekewa mkono huo utakuwa na uwezo wa kutumia mkono huo kwa kuongoza kwa kutumia ubongo wako Hivyo mkono huo utafanya kazi zote sawa kabisa na mtu mwenye viungo vyake vya kawaida. Lakini muonekano wako itakuwa ni kama nusu mtu nusu robot. Kwa maana vile viungo takavyowekewa itakuwa ni mikono inayofanana kabisa na mikono wanayoitengenezea marobot au miguu wanayoitengenezea marobot. Katika nchi ya Sweden kuanzia mwaka 2018, maelfu ya watu walikuwa kipandikizo chip kwenye viganja vyao. Ni chip ndogo kama laini ya simu. Mtu huchanwa kwenye kiganja katikati ya kidole gumba na kidole cha shahada. Kisha chip hiyo inawekwa ndani ya mwili wako. Na kuanzia hapo hiyo chip itaweza kubeba hela kama kadi yako ya benki. Hivyo ukienda katika maduka makubwa utafanya malipo kwa kutumia chip hiyo iliyoko kigenjani mwako. Na kuanzia hapo watu wakawa hawalazimiki tena kutembea na wallet au pesa mfukoni. Lakini hivi sasa sayansi inataka hata usitembee na simu mfukoni bali ukipandikizwa hiyo chip kwenye kiganja chako hizo chip zenyewe zitakuwa na teknolojia itakayokuwezesha kupiga simu na kuongea na mtu kwa kutumia kiganja chako tu ninavyo kusimulia leo ni kama ndoto au kama uongo fulani wa kwenye movie ila huko ndiko dunia inakuelekea mwaka 2026 hizo chip zitasambaa zaidi duniani Natamani nikusimulie mambo mengine mazito zaidi. Fikiria, jambo la kuwa uko ofisini, alafu kawa na uwezo wa kuingia kwenye simu yako, kisha ukabonyeza na kuviamuru vifaa vilivyoko nyumbani kwako, vifanye usafi, 
nyumba yako iwe safi kabisa kisha vikutengenezee chakula na ukikutemezani kazi zote anazozifanya dada ndani ya nyumba yako kutakuwa na mashine zinazoweza kufanya hiyo kazi na hiyo inatengenezwa kwa kutumia mfumo ambao hivi sasa sayansi inahangaika kutengeneza unaitwa internet of things kwa kifupi IOT nenda kasome juu ya mfumo huo wa IOT Internet of Things kisha utashuhudia maajabu ambayo dunia inakopelekwa sayansi inataka kufanya kila ambacho unaamini hakiwezekani kiwezekane juu ya uso wa dunia hii simulizi inaonekana ni jambo la kushangaza kwa wengine ni mambo ya kufikirika na kwa wengine wavivu wa kufikiria hivi sasa wanaona na wadanganya tu nimeitafiti na kuihadithia simulizi hii ili itakapofika mwaka wa 2030 mtarudia kuisikiliza tena hadithi hii kisha tangia hapo mtanipa jina jipya niko hapa na subiri naitwa Jamal Mustafa Instagram Jamal April This story book